தயிர் சாதம் புளியோதர லெமனு தக்காளி சாதம் அது மட்டும் இல்லாம பருப்பு சாதம் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பொருத்தமான சைடிஷ்னா அது இந்த உருளைக்கிழங்கு வருவல் தாங்க அதை எப்படி சுவையா செய்யறதுன்னு நாம இப்ப பாக்கலாம் இத உருளைக்கிழங்கு மசியல்னு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க கல்யாண வீட்டு இலையில எல்லாம் கண்டிப்பா இந்த உருளைக்கிழங்கு மசியல் இருக்கும் பத்து பூண்டு பல் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கலாம் மூணு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் நிறைய மண் இருக்கும் அதனால முன்னாடியே ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில அப்படியே ஊற விட்டுறணும் அப்பதான் அந்த மண் எல்லாம் தேய்ச்சி கழுவுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி ஊற விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா கழுவி சூப்பரா எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்க இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மண் அதிகமா இருக்கும் இப்போ ஒரு சின்ன குக்கர் எடுத்திருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு மூழ்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திருக்கேன் ஏன்னா நல்லா வேகணும் ஒரு நாலு விசில் வைக்க வேண்டி இருக்கும் சோ இப்பவே நம்ம கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு இப்பவே சேர்த்துருங்க அப்பதான் உருளைக்கிழங்கு நல்லா உப்பு சேர்ந்து வரும் குக்கர் மூடி ஒரு நாலு விசில் வச்சுக்கலாம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் தோல் உரிச்சுட்டு மசிச்சு வச்சுக்கலாம் அதை ஒரு ஓரமா இப்போ ஒரு கடாயில ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் அல்லது கடல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காயிட்டும் உருளைக்கிழங்கு ஒரு அடுப்புல வேகுது இன்னொரு அடுப்புல மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வெடிக்கட்டும் பொறிஞ்சது அடங்கினதுக்கு அப்புறமா அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் கசப்பு எடுக்காது இப்போ நல்லா சின்ன சின்னதா வெட்டி வச்சிருக்கேன் பார்த்தாலே தெரியும் பூண்டு அந்த பத்து பல்லையும் குட்டி குட்டியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் கேஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதனால இந்த அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் வாயு தொல்லை இருக்கவங்க கூட இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்க தாராளமா சேர்த்துக்க முடியும் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு அப்படியே சேர்த்துட்டேன் எந்த அளவுக்கு பூண்டு சேர்க்கிறோமோ அதே அளவுக்கு பெருங்காய் தூளும் கண்டிப்பா சேர்த்துக்கணும் சோ அது ஒரு மூணு பிஞ்ச் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப அடுத்ததா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு நல்லா வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்க சேருங்க கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பூண்டு இப்ப வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் நல்லா சின்ன சின்னதாவே வெட்டிருங்க அப்பதான் கூட்டு மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்ப கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப சேர்த்தாலும் சரி இல்ல எல்லா மசாலாக்களும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கூட சேர்த்துக்கலாம் போதும் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா நரிச்சு நரிச்சுன்னு வெங்காயம் இல்லாத அளவுக்கு வதங்கினாலே போதும் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் காரம் ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படுறவங்க இந்த அளவுக்கு சேருங்க இந்த கொஞ்சமா வேணுங்கிறவங்க ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதுமானது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தூள் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க கருகிட கூடாது அந்த அளவுக்கு மட்டும் வதக்குங்க இப்ப ரெண்டு தக்காளி பழம் எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை நல்லா அரைச்சு வச்சிருக்கோம் இந்த டைம்ல அதை சேர்த்துக்கலாம் மசாலா வாசம்னா போனதுக்கு அப்புறம் சேருங்க இதையும் நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க ரொம்பவே ஈஸியான சைடிஷ் இது ஒரு பக்கம் உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சு மசிச்சு வச்சிருக்கேன் இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியா பத்து நிமிஷத்துல வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ அளவா தண்ணி ஊத்திக்கலாம் அந்த இன்க்ரீடியன்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் ஊத்திருக்கேன் அப்பதான் நல்லா கொதிக்க விட முடியும் என்ன பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு சில பேர் அப்படியே உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துப்பாங்க அது என்ன பண்ணா உருளைக்கிழங்குல சில நேரம் மசால் வந்து சரியா பிடிக்காது அதனால இதே போல செஞ்சோம்னா மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகி சூப்பரா இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்ப கொதிக்கட்டும் அப்படியே மூடி போட்டு மூடி விட்டுருங்க இப்ப நல்லா கொதிச்சிருச்சு எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வரட்டும் கொஞ்சம் கூட மசால் வாசனை இருக்க கூடாது உப்பெல்லாம் சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணிடுங்க இந்த டைம்லயே ஏன்னா உருளைக்கிழங்குல நம்ம சேர்த்துட்டோம் உருளைக்கிழங்க ஒன்னு ரெண்டுமா மசிச்சு வச்சிருக்கேன் அதான் மசியல்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி மசிச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம அதோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மசால் வந்து இப்பவே சாப்பிடுற அளவுக்கு ரெடியா இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் போதுதான் இந்த மசால் வந்து போடணும் ஏன்னா இதுக்கு அப்புறமா வந்து நல்லா கொதிக்க விட முடியாது சோ நல்லா ஒரு மிக்சிங் கொடுத்துடலாம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸியா டேஸ்டியான உருளைக்கிழங்கு மசியல் தயாராயிடுச்சு நாங்க புளியோதரைக்கு இதை செஞ்சிருக்கோம் மத்தியானம் தயிர் சாதம் செஞ்சு சாப்பிட போறோம் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் புளியோதரை ரெசிபி லிங்க்ல டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு தேவைப்படுறவங்க போய் பாருங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க புதுசா வந்திருக்கோங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப்